Un 8 de marzo de 1857, un grupo de obreras salió a las calles a protestar por sus pésimas condiciones de trabajo. En 1908, más mujeres unieron fuerzas en una huelga. Reclamaban igualdad salarial, reducción de la jornada a 10 horas y tiempo para poder dar de mamar a sus hijos. En esa huelga murieron más de un centenar de mujeres en un incendio de la fábrica de Sherwood Cotton que se atribuyó al dueño en respuesta a la huelga. Así es el origen de lo que hoy es una celebración y antaño fue la conmemoración de un hecho terrible. Ahora mismo, ya en la mayoría de los textos que se leen sobre este día, han retirado el concepto trabajadora, quedando el título en Día Internacional de la Mujer. Eso no está mal, aun cuando en las descripciones aún quede claro que se celebra el Día de la Mujer Trabajadora. El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Se celebra el día 8 de marzo y es fiesta nacional en algunos países. En un mundo correcto no se debería celebrar el Día de la Mujer Trabajadora por lo mismo que no se debería celebrar el Día de los Enamorados porque no se debería ensalzar ese hecho un solo día sino cada día del año. Eso sí, eso sería una buena señal. Mientras exista una manifestación de la sociedad por una causa concreta, es lógico deducir que todavía algo anda mal 